മറിയംസ് ലിറ്റിൽ കിങ്ഡം ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗോതമ്പ് ദോശയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ചട്നിയുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും ഡിന്നറിനായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൽ ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ദോശ മാവിൻ്റെ അത്ര കട്ട് ചെയ്തിന് വേണ്ട ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് ഇട്ട് അതിലോട്ട് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവോളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവോള ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സവോളയ്ക്ക് രണ്ട് തക്കാളി എന്നുള്ള അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നല്ലോണം ഉടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറി ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളി കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മൾ തക്കാളി ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കല്ലിൽ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിതിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദോശയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നൽകും ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലും നെയ്യും ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദോശയും ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതും തക്കാളി ചട്നിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക്